Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. En este capítulo, titulado La Gran Victoria, viajamos a través de los momentos cruciales de la conquista de Alejandro, mientras cimenta su lugar en la historia como uno de los comandantes militares más formidables de todos los tiempos. A medida que se desarrolla el capítulo, encontramos a Alejandro firmemente en control de vastas extensiones de los territorios del Asia Occidental, abarcando Asia Menor, Fenicia, Judea y Egipto. Después de sus hazañas estratégicas y culturales en Egipto, la historia de Alejandro nos lleva de vuelta a Tiro, donde organiza y administra hábilmente su imperio en expansión. Así que, siéntate y adentrémonos en el mundo de Alejandro Magno. Prepárate para ser transportado atrás en el tiempo para ser testigo del despliegue de la Gran Victoria, un capítulo que no es solo una historia, sino una pieza de la historia que continúa fascinando e inspirando. Capítulo 9. La Gran Victoria. Antes de Cristo. 331. Alejandro tenía control sobre toda la parte occidental de Asia. Esto incluía Asia Menor, Fenicia, Judea y Egipto. Después de visitar Egipto, regresó a Tiro y nombró gobernadores para que gobernaran las provincias conquistadas en su nombre. Los daños en Tiro se repararon después del asedio y asalto, se convirtió nuevamente en una ciudad rica, poderosa y próspera. Alejandro se tomó un descanso allí y celebró con grandes fiestas y festividades durante varias semanas. Los gobernantes de los países cercanos se reunieron para disfrutar de su hospitalidad, participar en los juegos, ver las obras de teatro y espectáculos y unirse a los banquetes. También se reunieron para mostrarle respeto y honrarlo. En resumen, él era el principal foco de atención para todos y recibió la admiración de todos. Sin embargo, durante este periodo, no estaba satisfecho y no sentía que su trabajo estuviera completo. Darío, quien era considerado su gran enemigo, todavía estaba en el campo, aún no sometido. Darío se había retirado más allá del Éufrates y estaba ocupado reuniendo un gran ejército de todas las naciones orientales que gobernaba, preparándose para enfrentarse a Alejandro en la batalla definitiva. Alejandro, entonces, hizo planes en tiro para establecer una gobernanza adecuada para los diferentes reinos y provincias que ya había conquistado. Después, comenzó a prepararse para liderar su principal ejército hacia el este. Durante este tiempo, las mujeres de la familia de Darío que fueron capturadas en Isus se mantuvieron como prisioneras y tuvieron que viajar con el ejército de Alejandro. Alejandro no aceptó ninguno de los planes o ofertas de Darío para liberar a su esposa y madre y, en cambio, eligió mantenerlas como prisioneras. Sin embargo, las trató con respeto y gran consideración. Les dio lujosas tiendas reales y las transportó con todo el pomposo regio al que estaban acostumbradas en la corte de Darío cada vez que su ejército se movía. El trato de Alejandro a sus cautivas de esta manera es a menudo considerado una demostración de su carácter noble y generoso. Sin embargo, la verdadera bondad habría implicado devolver a estas prisioneras afligidas e inocentes a sus esposos y padres, quienes lamentaban profundamente su separación y soportaban sus penosas dificultades con inmensa tristeza. Es probable que tratara a sus reinas cautivas con respeto y honor, motivado por la política y el interés propio, en lugar de mostrar compasión por su sufrimiento. Tenerlas como trofeos de su victoria fue una gran fuente de gloria para él, y cuanto más las honraba, más glorioso parecía el trofeo. En consecuencia, Alejandro hizo todo lo posible para hacer que sus cautivas reales parecieran más importantes. Las rodeó con un gran grupo de personas e hizo que sus movimientos fueran grandiosos e impresionantes. Poco después de dejar Tiro y marchar hacia el este, esta Tira, la esposa de Darío, enfermó gravemente y falleció. 
La noticia fue rápidamente entregada a Alejandro, quien prontamente se dirigió a la tienda de Sisigambis, la madre de Darío. Ella se encontraba muy triste, yacía en el suelo de su tienda. Las damas de su corte la rodeaban, compartiendo su pesar. Alejandro hizo todo lo posible por calmarla y consolarla. Tras la muerte de la reina Estatira, un miembro de su personal huyó del campamento e informó a Darío sobre ello. Darío se vio abrumado por el dolor. El oficial, sin embargo, en entrevistas posteriores, le contó sobre la manera amable y respetuosa con la que Alejandro había tratado a las damas durante su cautiverio. Esto alivió enormemente sus preocupaciones y le brindó mucho consuelo y solaz. Expresó su gratitud hacia Alejandro por su generosidad y bondad. Dijo que si su reino de Persia tenía que ser conquistado, esperaba que fuera por alguien como Alejandro. Si visualizas el paisaje en tu mente, notarás que los ríos Tigris y Éufrates corren lado a lado, atravesando el corazón del oeste de Asia y desembocando finalmente en el Golfo Pérsico. La tierra entre estos dos ríos, que era muy poblada y fértil, se llamaba Mesopotamia. Darío había reunido un enorme ejército aquí. Los diferentes grupos ocupaban todas las áreas planas de Mesopotamia. Alejandro cambió su dirección ligeramente hacia el norte, con el plan de cruzar el río Éufrates en un antiguo cruce bien conocido en Tapsaco. Cuando llegó a esta ubicación, se encontró con un pequeño ejército persa. Sin embargo, se retiraron a medida que se acercaba. Alejandro construyó dos puentes sobre el río y llevó a su ejército con éxito al otro lado. Mientras tanto, Darío, con su gran ejército, cruzó el Tigris y se movió hacia el norte a lo largo del lado este del río. Tuvo que cruzar varios afluentes del Tigris a medida que avanzaba. En uno de ellos, llamado Lico, había un puente. Al enorme ejército de Darío le tomó cinco días cruzar este puente. Mientras Darío se movía hacia el norte, sabía que Alejandro tenía que cruzar los ríos en esa área. Alejandro y sus pequeñas pero valientes tropas griegas se movían hacia el este hacia la misma región hacia la que se dirigía Darío. Alejandro finalmente alcanzó el río Tigris. Tuvo que cruzar el río caminando a través de él. Las orillas del río eran empinadas y la corriente era rápida, poniendo a los hombres en riesgo de ser arrastrados. Para evitar este peligro, los soldados se agarraban de los brazos mientras avanzaban para poder apoyarse unos a otros. Sostenían sus escudos sobre sus cabezas para mantenerlos secos. Alejandro badaba como los demás, pero se mantenía al frente y alcanzaba la orilla primero. Se paró allí y usó gestos para indicar a la columna avanzada dónde aterrizar, ya que el sonido del agua era demasiado alto para que su voz se escuchara. Verlo allí parado, seguro en tierra, luciendo confiado y triunfante, dio un estallido de energía a todos los soldados que cruzaban el arroyo. Sin embargo, a pesar de este ánimo, las tropas al cruzar y aterrizar en la orilla causaron mucha confusión. Muchos de los soldados habían atado una parte de sus ropas en paquetes. Sostenían estos paquetes y sus armas por encima de sus cabezas mientras caminaban a través del agua de rápida corriente del arroyo. Aunque no podían llevar estos paquetes y eventualmente tuvieron que dejarlos atrás para salvarse, lucharon a través de aguas profundas y rápidas, caminando sobre una superficie oculta de piedras resbaladizas. Muchos paquetes, junto con lanzas, dardos y otras armas flotantes, fueron arrastrados corriente abajo para obstaculizar y obstruir a los hombres que pasaban por debajo. Eventualmente, los hombres lograron cruzar de manera segura, pero perdieron una cantidad significativa de armas y ropa. No había enemigos en la orilla para enfrentarlos. Darío no pudo oponerse al intento de Alejandro de cruzar el río porque no podía predecir cuándo y dónde intentaría Alejandro cruzar, lo que dificultaba reunir un gran ejército para detenerlo. Los soldados de Alejandro eran más pequeños y rápidos, por lo que podrían evitar fácilmente las grandes fuerzas enemigas que intentaban detenerlos de cruzar el arroyo. De cualquier manera, 
Darío no intentó eso, y Alejandro no enfrentó ningún problema al cruzar el río Tigris, excepto por los obstáculos físicos causados por la corriente del arroyo. El plan de Darío no era detener a Alejandro en su viaje, sino encontrar un campo de batalla adecuado donde pudiera reunir sus fuerzas y organizarlas estratégicamente para esperar un ataque. Entendió que su enemigo vendría buscándolo, así que tuvo la oportunidad de seleccionar su posición. Descubrió un campo en una vasta llanura en Gaugamela, cerca de la ciudad de Arbela. Esta ubicación es ampliamente reconocida como la llanura de Arbela. Darío pasó varios días ensamblando sus enormes ejércitos en esta llanura. Construyó campamentos y niveló el terreno irregular para asegurar un movimiento suave para sus grandes unidades de caballería. Además, hizo esfuerzos para proteger las entradas tanto como fuera posible. En la guerra hay una pequeña herramienta llamada caltrop. Está hecha de una pequeña bola de hierro con puntas afiladas que sobresalen en diferentes direcciones, de aproximadamente una o dos pulgadas de largo. Cuando estos objetos se lanzan al suelo al azar, una de las puntas siempre quedará hacia arriba. Como resultado, los caballos que pisan sobre ellos se lesionan y se vuelven incapaces de moverse. Darío esparció estos objetos, llamados caltrops, en la hierba y a lo largo de los caminos por donde probablemente vendría el ejército de Alejandro durante la batalla. Alejandro, después de cruzar el río, acampó por un día o dos en las orillas para descansar, refrescarse y reorganizar su ejército. Durante este tiempo, los soldados se asustaron una noche porque la luna desapareció por un corto tiempo. Siempre que hay un eclipse lunar, ocurre cuando la luna está llena. Entonces, un eclipse es una disminución abrupta e imprevista en el brillo de la luna. Las personas que desconocen las razones detrás de este fenómeno pueden asustarse bastante. Los soldados de Alejandro estaban muy alarmados por el eclipse. Creían que era una señal de ira divina hacia su acto audaz de cruzar ríos e invadir el territorio de otro rey desde una gran distancia. Los hombres estaban inclinados a tener miedo. Habían recorrido un largo camino desde casa, cruzando montañas y desiertos. Ahora también habían cruzado un río profundo y peligroso y estaban cerca de un enemigo mucho mayor en número. Era normal que sintieran algunas dudas. Y por la noche, cuando miraban la luna redonda, sintiendo la solemnidad que la noche siempre trae a vistas desconocidas y únicas, estaban felices de ver su expresión brillante y alegre, como si ella fuera su compañera. Pero entonces, la luna comenzó a desvanecerse, cambiando su forma y atenuando su luz, lanzando un resplandor perturbador y sombrío sobre ellos. No es de extrañar que se sintieran asustados, Siempre hay un poco de miedo en la sensación que obtienes cuando ves un eclipse. Le da al espectáculo una atmósfera seria e impresionante. Hace que incluso la persona más educada y sofisticada permanezca en silencio mientras lo mira. Los soldados de Alejandro estaban extremadamente asustados. El pánico se había extendido por todo el campamento. En lugar de desestimar sus miedos o intentar calmarlos con lógica, Alejandro tomó la situación muy en serio. Reunió a los adivinos y les pidió que discutieran e informaran sobre el significado de este evento significativo. Solo involucrar a los adivinos en el asunto tuvo un gran impacto en todos los soldados del ejército. Los calmó. Convirtió su inquietud y miedo en una sensación de anticipación, mientras esperaban la respuesta de los adivinos, lo cual era mucho menos doloroso y arriesgado. Y finalmente, cuando llegó la respuesta, alivió toda su preocupación y miedo. Los adivinos dijeron que el sol estaba apoyando a Alejandro, mientras que la luna estaba apoyando a los persas. Creían que la disminución repentina en el brillo de la luna predecía la próxima derrota y destrucción de los persas. El ejército estaba feliz con esta decisión y se llenó de confianza y entusiasmo renovados. A menudo es inútil tratar de combatir la ignorancia y el absurdo con herramientas débiles como la verdad y la razón. 
Los líderes más inteligentes generalmente han tenido más éxito cuando su estrategia ha sido contrarrestar una tontería con la influencia de otra. El ejército de Alejandro tenía alrededor de 50,000 hombres, con la falange en el medio. El ejército se movió hacia abajo por la orilla oriental del río Tigris. Los exploradores avanzaron en todas direcciones para recopilar información sobre el enemigo. De esta manera, dos grandes ejércitos se movían uno hacia el otro, como insectos arrastrándose sobre el suelo, sintiendo su camino hacia adelante. Finalmente, después de tres días, los exploradores informaron sobre el enemigo. Alejandro avanzó rápidamente con un grupo de sus soldados para confrontarlos. Resultó que no eran la parte principal del ejército de Darío, sino solo un grupo de mil soldados adelante del resto. Se retiraron a medida que Alejandro se acercaba. Sin embargo, logró capturar a algunos caballeros, quienes revelaron que Darío había reunido sus masivas fuerzas en la llanura de Arbela y estaba preparado para luchar contra su enemigo avanzante allí. Alejandro detuvo a sus tropas, estableció un campamento y organizó dónde poner sus pertenencias. Dio a los soldados un descanso, revisó y arregló sus armas y preparó para la batalla venidera. Estas tareas tomaron varios días. Al final de ese tiempo, temprano en la mañana, antes del amanecer, el campamento comenzó a moverse. Las columnas, armadas y listas para la batalla, avanzaron. Esperaban llegar al campamento de Darío al amanecer, pero la distancia resultó ser más larga de lo que habían anticipado. Eventualmente, los macedonios alcanzaron la cima de una colina y vieron innumerables líneas de soldados y caballos, junto con muchas filas de tiendas de campaña extendidas a través de la llanura. Aquí el ejército se detuvo mientras Alejandro observaba el campo, estudiando los números y la disposición del enemigo durante mucho tiempo y con gran atención. Aún estaban a cuatro millas de distancia, pero los macedonios podían escuchar los sonidos murmurantes de sus voces y movimientos a través del tranquilo aire otoñal. Alejandro reunió a los oficiales superiores y discutió si atacar a los persas esa noche en la llanura o esperar hasta el día siguiente. Parmenio sugirió un ataque sorpresa nocturno para tomar al enemigo desprevenido. Sin embargo, Alejandro no estuvo de acuerdo. Estaba confiado en su capacidad para ganar y creía que sus enemigos estaban completamente bajo su control. En lugar de aprovechar la situación, eligió enfrentarlos directa y abiertamente, sin esconderse ni evitarlos. Alejandro tenía un ejército de 50.000 soldados, mientras que el número de persas se estimaba entre 500.000 y un millón. Algo es asombroso sobre la idea de la falange macedonia y sus alas pausando en la ladera, reteniendo su ataque contra enemigos diez veces su número para dar a sus oponentes una oportunidad justa e igual en la batalla. Alejandro dio discursos alentadores a sus soldados porque finalmente lograron lo que habían estado trabajando duro durante mucho tiempo, todo el imperio persa. Ahora competirían por el control total, en lugar de solo por provincias y reinos individuales como habían hecho antes. La victoria que estaban a punto de lograr los colocaría en el punto más alto de la gloria humana. En todas sus declaraciones, asumía con confianza que la victoria era cierta. Alejandro terminó sus preparativos y luego se fue a dormir. Se fue a dormir. O al menos, parecía que sí. Temprano en la mañana, Parmenio se despertó, reunió a los hombres y preparó todo para la marcha. Después, fue a la tienda de Alejandro, donde encontró a Alejandro todavía durmiendo. Lo despertó e informó que todo estaba preparado. Parmenio se sorprendió de que estuviera durmiendo tan pacíficamente cuando había tanto en juego. Parmenio dijo, Pareces tan tranquilo como si ya hubieras luchado la batalla y ganado. Alejandro respondió, «Lo he hecho. Creo que la tarea entera está cumplida cuando hemos conseguido entrada a Darío y su ejército, y él está preparado para luchar contra nosotros». Alejandro pronto apareció al frente de sus tropas. Este día, 
era muy importante para él, y un historiador de esa época registró una descripción de su atuendo para la batalla. Llevaba una túnica corta y ajustada con un peto de lino fuertemente envuelto encima que estaba muy acolchado. El cinturón que sostenía la túnica tenía figuras decorativas. Era un regalo de la gente de los países que había conquistado y era muy admirado. Llevaba un casco de acero pulido con una pieza para el cuello adornada con piedras preciosas. Su casco tenía una pluma blanca en la parte superior. Su espada, un regalo del rey de Chipre, era ligera, delgada y perfectamente hecha. También llevaba un escudo y una lanza, ambos diseñados para uso práctico más que para mostrar. Como resultado, su atuendo estaba en línea con sus acciones. Era sencillo y práctico, con su valor en sus cualidades fuertes que harían al portador más efectivo en batalla. Los persas usaban elefantes y carros con guadañas para luchar en sus guerras. Conducirían los carros entre sus enemigos y los cegarían. Sin embargo, Alejandro no usó ninguna de estas tácticas. Había una poderosa formación militar llamada la falange que se movía ya sea como un todo o en grupos más pequeños. Consistía en infantería en el centro y caballería en los lados. Alejandro el Grande confiaba en la fuerza, valentía, energía y determinación inquebrantable de sus soldados. Los organizó en formaciones sencillas y los llevó directamente al combate. Los macedonios demostraron gran fuerza mientras se abrían paso a través de las fuerzas enemigas. Los elefantes huyeron de la batalla. Los soldados se apoderaron de los caballos de ciertos carros equipados con cuchillas similares a guadañas y cortaron las cuerdas. Considerando a otros, se movieron a los lados para dejarlos pasar, pero fueron rápidamente capturados por los hombres detrás de ellos. Mientras tanto, la falange continuó avanzando, utilizando el terreno plano a su favor. Los soldados persas fueron derrotados y obligados a retroceder cada vez que eran atacados. En resumen, al caer la noche, todo el gran ejército estaba disperso y confundido, excepto por unos pocos cien mil que estaban muertos o moribundos en el suelo. Darío huyó. Alejandro lo persiguió con un grupo de soldados a caballo hasta que llegaron a Arbela. Arbela era donde Darío había estado alojado y donde había dejado mucho dinero y cosas valiosas. Cuando Alejandro llegó a Arbela, Darío ya había huido, pero Alejandro tomó control de la ciudad y las cosas valiosas. Después de ganar una gran batalla, Alejandro y su ejército se vieron obligados a abandonar el área unos días después. Los cuerpos muertos de 300.000 soldados, elefantes y caballos se dejaron atrás porque no podían ser enterrados. Esto causó un olor terrible y enfermedades, dejando la región desolada y sin vida. Alejandro movió rápidamente a sus tropas lejos, dejando la tierra vacía y contaminada. Alejandro viajó a Babilonia, donde el gobernador de la ciudad estaba listo para recibirlo como conquistador. Muchas personas salieron a su encuentro y todas las carreteras estaban llenas de espectadores. Las murallas de la ciudad también estaban abarrotadas de gente que vino a ver el evento. Alejandro se sintió orgulloso y feliz de finalmente alcanzar sus sueños de gloria. Los tesoros reales de Persia se guardaban en Susa, una ciudad fuerte ubicada al este de Babilonia. Los reyes persas se quedarían en Susa durante el invierno, mientras que su residencia de verano estaba en Ecbatana, más al norte entre las montañas. Había un hermoso palacio y una fortaleza muy fuerte en Susa, y los tesoros se guardaban en la fortaleza. Se dice que durante tiempos de paz, los reyes persas reunían monedas, las fundían y vertían el oro en frascos de arcilla. Después, los frascos se rompían dejando el lingote en forma del interior de los frascos. Una enorme cantidad de oro y plata, junto con otros tesoros, se había recogido de esta manera. Alejandro conocía este lugar de almacenamiento antes de ir a encontrarse con Darío. El día de la batalla de Arbela, justo después de ganar, envió a un oficial desde el campo de batalla para pedir a Susa que se rindiera. 
Ellos siguieron el llamado y Alejandro, poco después de su gran llegada a Babilonia, fue a Susa y reclamó la enorme cantidad de riqueza almacenada allí. La cantidad y el valor eran inmensos, y tomarlo fue un gran acto de saqueo. La matanza del ejército persa en Arbela por Alejandro y su posterior saqueo de Susa puede considerarse el mayor caso de asesinato y robo jamás cometido por un individuo. Así, al realizar estas acciones, el gran héroe finalmente logró la notoriedad de haber cometido el crimen más grande y más impresionante de todos los crímenes humanos. No hay duda de que estas acciones fueron verdaderamente incorrectas porque Alejandro no tenía otra razón para invadir aparte de su deseo de poder y riqueza, que es esencialmente un deseo de violencia y robo. Solo están protegidos de ser llamados crímenes porque no hay leyes en la tierra ni cortes lo suficientemente poderosas como para condenar tales robos masivos, como cuando un cuarto del mundo invade y roba violentamente a otro. Además de los tesoros, Alejandro también descubrió una colección de trofeos en Susa. Estos trofeos habían sido traídos por Jerjes desde Grecia. Jerjes había invadido Grecia alrededor de 100 años antes de la época de Alejandro y había llevado los despojos y trofeos de sus victorias a Susa. Alejandro los devolvió todos a Grecia. Luego continuó su viaje hacia Persépolis, la capital de Persia. En el camino, tuvo que pasar por un estrecho paso en las montañas. La gente local de las montañas estaba acostumbrada a cobrar tributo a cualquiera que pasara ya que creían tener el derecho de recibir pago. Le enviaron un mensaje a Alejandro cuando escucharon que venía. Le dijeron que tenía que pagar un peaje si quería pasar con su ejército. Alejandro respondió que los encontraría en el paso y les daría lo que se merecían. Lo sabían y se prepararon para proteger el paso. Algunos soldados persas se unieron a ellos. Hicieron muros y barreras a través de los estrechos caminos, Recogieron grandes piedras en los bordes de acantilados y pendientes de las montañas para hacerlas rodar sobre sus enemigos. Con todos estos medios y otros, intentaron detener a Alejandro de pasar. Sin embargo, él logró enviar tropas por rutas difíciles e indirectas que incluso los locales pensaban que eran imposibles. Esto le permitió sorprender a sus enemigos atacándolos desde arriba. Como siempre, su plan funcionó. Los locales se vieron obligados a retirarse, y Alejandro continuó su marcha hacia la principal ciudad persa. Al concluir el capítulo 9, La Gran Victoria, en nuestra apasionante serie de audiolibros sobre Alejandro Magno, agradecemos tu presencia en Alexandria. Este capítulo nos ha guiado a través de un periodo tumultuoso marcado por la inigualable destreza estratégica de Alejandro y su inquebrantable búsqueda de dominio en Asia. Ahora, anticipamos con entusiasmo el capítulo 10, La muerte de Darío. Este próximo capítulo promete ser una narrativa apasionante que profundiza en la culminación de la implacable persecución de Alejandro y el trágico destino de su alguna vez poderoso adversario. Darío. Exploraremos los momentos cruciales que llevan a la caída de Darío y cómo estos eventos revelan la complejidad evolutiva del carácter de Alejandro, de un conquistador a una figura de poder y exceso. Únete a nosotros en el capítulo 10 mientras descubrimos las capas de intriga, traición y el profundo impacto de las acciones de Alejandro en el curso de la historia. Este capítulo no es solo una continuación de una historia notable ofrece perspectivas sobre las dinámicas intrincadas del poder y la condición humana. Prepárate para sumergirte en la próxima entrega de nuestra serie. Haz clic en el enlace del video próximo a aparecer o encuéntralo en la descripción abajo. No olvides suscribirte a Alexandria para las últimas actualizaciones. Dale me gusta a este video para apoyar nuestro viaje a través de la historia. Compártelo con otros entusiastas de la historia y mantente sintonizado para el legado que se despliega de Alejandro Magno.